న్యూస్ ఎలాగైనా బిల్లులు నెగ్గించుకోవాలని అధికార పక్షం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తమ మాటే చెల్లాలనే ప్రతిపక్షం ఇలాంటి పరిస్థితుల మధ్య కాసపట్లో పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలు ప్రారంభం కాబోతూ ఉన్నాయి వస్తు సేవలు భూ సేకరణ రియల్ ఎస్టేట్ లాంటి కీలక బిల్లులు ఈ సెషన్లోనైనా ఆమోదానికి నోచుకుంటాయా ఈసారైనా పార్లమెంట్లో అర్థవంతమైన చర్చ జరుగుతుందా రెండు వేల పదహారులో ఖచ్చితంగా వస్తు సేవల చట్టాన్ని అమలు చేస్తామంటూ సింగపూర్ పర్యటనలో ఘంటాపదంగా ప్రకటించారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ రాజ్యసభలో తగినంత బలం లేకున్నా ప్రతిపక్షం సహకరించకున్నా ఏ నమ్మకంతో మోడీ ఈ ప్రకటన చేశారు ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పబోతున్నాయి పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాలు కీలక బిల్లుల విషయంలో ప్రతిపక్షాలను బతిమాలి బామాలి ఒప్పించేందుకు వెంకయ్య నాయుడు అరుణ్ జైట్లీ ఇప్పటికే చాలా కసరత్తు చేశారు సోమవారం నుంచి పార్లమెంటు ఎలా నడుస్తుందనే దానిపై ఎన్డీఏ నేతల సత్తా ఏంటో తేలనుంది must all work together in strengthening democracy in strengthening the parliament by allowing the parliament to discuss discuss debate and decide i propose i suppose either you suppose or oppose let the house dispose that should be the policy parliament to samavesalaku munde partilanni denikade vyohanni siddham chestunnayi bihar ennikala phalitalu asahanam pai charcha awardulu tirigi ichi veyatam lanti amsalu kuda parliament nu kudipeyatam khayanga kanipistundi billulaku maddat ichina కీలక అంశాల్లో ప్రభుత్వాన్ని నిలువున కడిగేయాలనే ఆలోచనలో ఉంది కాంగ్రెస్ నాయకత్వం what has been happening over the last couple of weeks uh, it's very disturbing prime minister silence on these issues uh, gst of course is going to be part of the conversation there are other issues corruption in bjp states is also an issue parliament varshakala samavesalu డిసెంబర్ ఇరవై మూడు వరకు జరగనున్నాయి ప్రస్తుతం రాజ్యసభలో పదకొండు కీలక బిల్లులు పెండింగ్ లో ఉన్నాయి వీటిలో ఎన్ని ఆమోదానికి నోచుకుంటాయి అనేది చూడాల్సి ఉంది మరి కాసేపట్లోనే పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలు మొదలు కాబోతూ ఉన్నాయి కీలక బిల్లులకి సంబంధించి నిన్నటి అఖిల పక్ష సమావేశంలోనే చర్చించింది కేంద్రం అయితే ఇవాళ సభలో అధికార విపక్ష పార్టీల వ్యూహాలపై పూర్తి డీటెయిల్స్ అందించడానికి ఢిల్లీ నుంచి మా కరెస్పాండెంట్ ప్రసాద్ మనకి సిద్ధంగా ఉన్నారు ప్రసాద్ చెప్పండి ఈ రోజు పార్లమెంట్ సెషన్స్ లో ఎటువంటి అంశాలు చర్చకు రాబోతూ ఉన్నాయి ఏ విధంగా పరిస్థితి ఉండే అవకాశాలు మనకు కనిపిస్తోంది వాస్తవానికి ఈ రోజుతో శీతాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమైనప్పటికీ కూడా తొలి రెండు రోజులు అంటే ఈ రోజు రేపు కూడా నవభారత రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గౌరవార్థం రెండు రోజుల పాటు కూడా రాజ్యాంగ స్ఫూర్తి అనే అంశంపై చర్చ జరగాలని చర్చ జరపాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అందులో భాగంగానే ఈ రోజు రేపు కూడా రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిపై రాజ్యాంగం కట్టుబడి ఉన్న వైనాన్ని గురించి అనేక పార్టీ పార్టీలు చేసినటువంటి నాయకులంతా కూడా ప్రతినిధులంతా కూడా ఈ సమావేశంలో చర్చిస్తారు అదేవిధంగా ఈ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ జయంతి వార్షికోత్సవాలు జరుగుతున్న శుభ సందర్భంలో ఈ రోజు ఈ రెండు రోజులు కూడా ఈ సమావేశాలను ఏర్పాటు చేసి చర్చించాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది వాస్తవానికి నవంబర్ ఇరవై ఆరు అంటే ఈ రోజుకి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో నవంబర్ ఇరవై ఆరో తేదీన రాజ్యాంగ సభ అప్పుడు అప్పుడు రాజ్యాంగ సభ రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించింది అదేవిధంగా ఆ ఆమోదించడంతో పంతొమ్మిది జనవరి ఇరవై నుంచి కూడా రాజ్యాంగం పూర్తి స్థాయిలో ప్రజాస్వామ్య దేశంగా భారతదేశం ఆవిర్భవించి గణతంత్ర దేశంగా ఆవిర్భవించి అప్పటి నుంచి రాజ్యాంగం అమలైంది అందుకుగాను నవంబర్ ఇరవై ఆరో తేదీన అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉన్నటువంటి రోజు కాబట్టి ఈ రోజు రేపు రెండు రోజులు కూడా ఈ అంశంపై చర్చించాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ప్రధానంగా లోక్సభలో హోంమంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ ఈ చర్చను ప్రారంభిస్తారు రాజ్యసభలో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ ఈ చర్చను ప్రారంభిస్తారు ఆ తర్వాత రేపు సాయంత్రం ప్రధానమంత్రి చర్చ అంతా జరిగిన తర్వాత ఇరు సభల్లోనూ కూడా ఉభయ సభల్లోనూ కూడా ప్రధానమంత్రి సమాధానం ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఇదిలా ఉండగా అసలు సీసలు సమావేశాలు వాడిగా వేడిగా జరిగే సమావేశాలు సోమవారం నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి ప్రధానంగా ఇప్పటికే ప్రధాన ప్రతిపక్షమైనటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ జేడీయూ ఆర్జేడీ ఉభయ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు తెలంగాణ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ లాంటి అనేకమైనటువంటి పార్టీలన్నీ బీజేపీని వ్యతిరేకించే ఎన్డీఏ కూటమిని వ్యతిరేకించే పార్టీలన్నీ కూడా అనేక నిబంధనలకు అనుగుణంగానే ఇప్పటికే చర్చ జరగాలని దేశంలో పెచ్చుమీరిపోతున్నటువంటి అసహనం అభద్రతాభావం గురించి చర్చ జరపాలని చెప్పి పట్టుబడుతున్నాయి ఇదే విషయాన్ని నిన్న జరిగినటువంటి అఖిల పక్ష సమావేశంలో కూడా పూర్తి స్థాయిలో చర్చించడం జరిగింది అదేవిధంగా అటు ప్రతిపక్షాలు 
అదేవిధంగా ప్రభుత్వ పరంగా ఎన్డీఏ ప్రభుత్వ కూటమి కూడా ఎలాంటి భేషజాలకి పోకుండా కొద్దిపాటి సర్దుబాటుతో ఈ పార్లమెంట్ సమావేశాలు సజావుగా జరిగేందుకు ఇచ్చిపుచ్చుకునే ధోరణితో కొనసాగాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అదే అంశాన్ని నిన్న అఖిలపక్ష సమావేశంలో ప్రధానమంత్రి కూడా ప్రస్ఫోటం చేయడం జరిగింది ఒక అడుగు ముందుకేసి ప్రతిపక్షాలను కూడా కాన్ఫరెన్స్ లో తీసుకొని ఈ సమావేశాలు సజావుగా జరిగి అనేక ప్రధాన ప్రధాన అంశం ఉన్నటువంటి బిల్లులను ఆమోదింప చేసుకోవాలని చట్టరూపం ఇవ్వాలని చెప్పి ప్రభుత్వం భావిస్తుంది ప్రధానంగా వస్తు సేవల బిల్లుకు సంబంధించి దానికి చట్టరూపం ఇచ్చే అంశంపై ఇప్పటికే రాజ్యసభలో పెండింగ్ లో ఉంది సెలెక్ట్ కమిటీ కూడా తన అభిప్రాయం తెలియజేసింది కాబట్టి తిరిగి రాజ్యసభలో దాన్ని తిరిగి ఆమోదింప చేసుకునేందుకు గాను ప్రతిపక్షాల మద్దతు ఉండాలి కాబట్టి దేశంలో పిచ్చి మీరుతున్నటువంటి అసహనం అభద్రతా భావం గురించి చర్చ జరిగేందుకు ప్రభుత్వం కూడా అంగీకరించి దీనితో సోమవారం నుంచి ఈ అంశంపై పూర్తి స్థాయిలో వాడిగా వేడిగా చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది ఆ తర్వాత అనేక అంశాలపై కూడా ప్రతిపక్షాలు తమ అభిప్రాయాన్ని గట్టిగానే తెలియజేస్తున్నాయి కాబట్టి వేచి చూడాలి ఇటు ప్రభుత్వం ఏ రకంగా కొంత సర్దుబాటు ధోరణితో వస్తుంది ప్రభుత్వం ప్రతిపక్షం కూడా ఏ రకంగా తన ధోరణి సడలించుకుంటుందనే అంశాన్ని వేచి చూడాల్సి ఉంది రైట్ థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ సమాచారం అందించినందుకు